ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನೀವನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಬಿಗ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ವಿತ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಟ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಪರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಫ್ಲೋಮಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಬಿಡೋಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ವೈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಸಿ ಯು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸು ಆದರೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ನಾನು ನೆಫ್ಲೋಮಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಬಿಡೋಮಿಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಟೂ ಮಾರ್
ಅದು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ನನಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೆದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಎನ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೆದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನೆಫ್ಲೋಮೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಬುಡೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂರನೇದಲ್ಲಿ ಸ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಅದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೆಫ್ಲೋಮೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಬುಡೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಫೋರ್ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರು ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಫ ಎಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀರ್ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಸ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಕಲೋರಿಮಿಟ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದು ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀರ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಂದು ನಾವು ನೆಫ್ಲೋಮೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಟರ್ಬುಡೋಮೆಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಗೇನ್ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಂದಾಗ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೈಂಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದನೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಎಗೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬರೀ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಟು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಬರ್ಬೋದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಬರ್ಬೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್
ಸೊ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಫ್ಲೋಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಬಿಡೋಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟರ್ಬಿಡೋಮಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಫ್ಲೋಮಿಟ್ರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಫ್ಲೋಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ಲೋಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಫ್ಲೋಮಿಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಟರ್ಬಿಡೋಮಿಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೇಮೇ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಎನಿ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನೇ ನೀವು ಟರ್ಬಿಡೋಮಿಟ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ನೆಫ್ಲೋಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲೇ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹವೆವರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಶೋಡ್ ಇನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೆಫ್ಲೋಮಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹವೆವ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ 
ನಾವು ಟರ್ಬಿಡೋಮೀಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಗೇನ್ ನಾವು ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ಐ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟರ್ಬಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಬಿಡೋಮಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟರ್ಬಿಡೋಮಿಟ್ರಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರೀ ಆರು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಟರ್ಬಿಡೋಮಿಟ್ರಿ ನೆಫ್ಲೋಮಿಟ್ರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಐದರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಟರ್ಬಿಡೋಮಿಟ್ರಿ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ನೆಫ್ಲೋಮಿಟ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲೇ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚ